de hoy vence el plazo para que la Interpol se pronuncie sobre la suerte de Rafael Correa, sobre la emisión de una boleta roja que permitiría su captura en casi unos 200 países del de planeta. Hoy debe conocerse esta decisión, así lo ha anunciado la Policía Judicial de Ecuador. Y estamos con uh, Fernando Valda, eh, el caso de el secuestro de Fernando Valda en el año 2012 es el que ha traído a este punto coyuntural. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que se vive, señor Valda, deplorando el hecho de no haber podido tener nuestro contacto preestablecido para las 7 horas con 15 minutos. Muy buenos días, muchas gracias por, por esta oportunidad. Eh, así es, nosotros estamos a espera de, de este trámite judicial. Eh, esperamos que la Policía Internacional haya evaluado todas las pruebas que se enviaron desde Ecuador, porque eh, lo que existe por parte de la defensa del expresidente Rafael Correa es aducir que todo lo que se ha aprobado dentro del, del dictamen de la jueza Camacho es falso, que aquí en el Ecuador existe persecución judicial, que es ahora cuando no existe el Estado de Derecho, que es ahora cuando no hay independencia judicial, que es ahora cuando hay persecución política. Y, y bueno, esa es una defensa enteramente política y mediática la que ha ejercido Rafael Correa al no poder demostrar en la Corte su inocencia. Nosotros creemos que Interpol va a ser totalmente independiente, eh, totalmente objetiva y que va a evaluar con acierto las pruebas que se han enviado desde Ecuador, que fueron ya eh, aprobadas, aceptadas, evaluadas dentro de un proceso judicial y que se han ratificado con el dictamen de la jueza Camacho con la, eh, valga la redundancia, con la ratificación de la prisión, de la orden de prisión en contra de Rafael Correa, tanto dentro del territorio nacional como a el pedido a, de ubicación y captura a Interpol. ¿Cómo eh, vio usted la renuncia del fiscal Pérez Reina la, la semana anterior, uh, uh, señor Balda? ¿Qué relación tiene esto con los complejos casos, incluyendo uh, la investigación y el juicio que se lleva adelante ya por su secuestro? Lamentable y preocupante. No tenemos que irnos por las ramas, aquí no hay que hacernos de la vista gorda. Es evidente que el Ecuador enfrenta momentos muy difíciles en materia judicial y política y que cualquier autoridad que se encuentre en, en, en donde se debe de, de investigar, procesar y juzgar a los delincuentes que durante 10 años asaltaron el horario nacional, la va a ver muy difícil. Eh, yo... No, no no soy pues, no soy una persona cercana al fiscal ni a, ni vocero de él pero yo temo que esta renuncia sea por por precisamente por, por eso porque en el camino se encontró con que la labor es tan tan compleja y quién sabe si haya recibido amenazas o falta de cooperación de otras entidades y de gente mismo dentro de la fiscalía porque hay verdaderas mafias que todavía no han sido destruidas, que todavía no han sido tocadas y que están pataleando y haciéndolo todo para seguirse manteniendo en la impunidad y en el poder. Fortalece la renuncia del fiscal la posición del expresidente Correa. Pues este, a través de las redes sociales y de las declaraciones que ha dado en diversos medios de comunicación, era uno de los puntos que más impugnaba. Él decía que no vendría a Ecuador porque aquí no hay justicia y ponía como el ejemplo más claro y directo desde su punto de vista de que se estaba actuando con un fiscal subrogante, figura que no existe en la legislatura ecuatoriana. Pero si el que reabrió el caso en mi secuestro no fue el fiscal Paul Pérez, él vino simplemente a darle continuidad a la apertura del caso y a la investigación que ya la había avanzado también suficientemente el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Y recordemos que Carlos Mancheno, Carlos Vaca Mancheno era un fiscal puesto por el correísmo, que fue asesor de Rafael Correa, amigo personal de Rafael Correa. Entonces, este, eso desvanece esta, eh, estas acusaciones de, de Correa. Él fue también llamado a juicio por una corte nacional, por una jueza de una corte 
eh, organizada por un consejo de la judicatura por, durante el correísmo, pues expuestos por su propio por su propio gobierno en su propio periodo. Entonces no 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 cabe ese ese, ese, ese tipo de, de de afirmaciones. En lo que respecta al juicio que usted ha seguido activamente en los últimos meses, ¿por qué no lo hizo mientras eh, el expresidente Correa estuvo en su mandato? Lo hice, lo hice eh, apenas sucedió el secuestro y, y, y llegué a Ecuador. La puse en febrero, de la, en abril del año 2013, porque recordemos que a mí me trajeron deportado, me metieron a la cárcel y entonces una vez que pude librar algunas cosas judiciales que inherentes al, al, al tema de mi prisión, puse la denuncia en la Fiscalía en el año 2013, en abril del 2013. Pero allí durmió el sueño eterno, eh, está comprobado incluso dentro del proceso que se cometió fraude, eh, fraude procesal, porque la Fiscalía de Colombia pidió al Fiscal General Galo Chiriboga que de trámite algunos pedidos que ya, que ya hacía y, y, y el Fiscal Galo Chiriboga según testigos de la misma fiscalía, él había ordenado que se archive, que se entierre todo todo lo que tenga que ver con el tema de mi secuestro. Incluso existe un documento sumillado por el mismo fiscal Chiriboga que dice no voy a firmar esto. Cuando la Fiscalía General de Colombia pedía información sobre Chicay, Falcón y etcétera. Entonces no es que no es que Correa haya sido inocente hasta el año 2018 y en el 2018 la coyuntura política y judicial lo vuelve culpable. Eso es mentira. Lo que pasa es que Correa se encontraba amparado por la impunidad y por eso era intocable. El, en el 2018 eso cambió. Por otra parte, ¿cuál ha sido la actuación del gobierno colombiano en, en este caso? ¿Y se ha evidenciado algún uh, giro en el tratamiento, en uh, el grado de compromiso que se ha dado en este caso, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Sí, hay algo que fue evidente. Este caso comenzó con, con manos de el fiscal Umbarila, José Antonio Umbarila. Él fue el fiscal que actuó durante el operativo de captura de los, de, de los secuestradores al momento del secuestro. Él fue el que hizo las primeras pesquisas, los primeros interrogatorios. Él tuvo la primera versión del primer capturado que armó el caso. Pero a los pocos días, eh, sorpresivamente, le quitaron el caso. Le quitaron el caso y se lo asignaron a otra fiscal. Al parecer quisieron que esta, que esta otra fiscal eh, también mantenga esto como 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 enterrado, pero también ella avanzó muchísimo y luego vino un nuevo fiscal general que reclamó, un fiscal general que reclamó que, no recuerdo en este momento el nombre, que le dieran el expediente a la Fiscalía General y allí también lo mantuvo congelado. Entonces, eh, esto evidencia como una cooperación de, de los políticos, de las autoridades política de, de Colombia para también tratar de mantener esto suspendido hasta que vino el actual fiscal eh, Humberto Humberto Espinosa si no me equivoco bueno me equivoco no quiero no quiero errar en el nombre y este fiscal es el que empieza a través de un grupo de investigadores que siempre estuvieron en contacto conmigo a actuar con celeridad y a coordinar con el fiscal Carlos Vaca y posteriormente con el fiscal Paul Pérez Reina. Entonces, allí es cuando recién avanza eh, esta situación. Es decir, si hubiera continuado Juan Manuel Santos en el poder en Colombia, hubiera sido muy difícil. Si hubiera continuado Colombia, eh, eh, Correa en Ecuador, esto hubiera sido imposible. Ahora que está Iván Duque, que bueno, poco tuvo que ver su gobierno en, en, en el progreso de esta investigación, sin embargo, pues nos ha garantizado total imparcialidad y que ellos no van a meterle la mano a la justicia a este proceso toca que avance el proceso en Colombia porque en Colombia se le seguirán algunas causas a Correa una principalmente por eh, bueno el proceso de secuestro tiene que seguirse con, contra Correa en Colombia ¿sí? independientemente que acá también se lo haya procesado y su defensa en algún momento podrá decir que no puede ser juzgado en dos 
eh, países al mismo tiempo, pero Colombia no se va a eximir de, de seguir el proceso por secuestro en contra de Correa. Y, otro, y segundo, que eh, al haberse comprobado que Correa es el autor mediato, intelectual, entonces pues también se iniciará el proceso de por violación a la soberanía colombiana. Eso es algo que va a suceder, yo supongo, en los próximos días en Colombia. Y nosotros también estaremos atentos porque igual allá seremos también acusadores particulares. ¿Procedió usted uh, con su demanda contra el gobierno colombiano? ¿Perdón? ¿Procedió usted con una demanda contra el gobierno colombiano? Sí, la tenemos redactada. Mi abogado, el doctor Abelardo de la Espriela, eh, bogotano, eh, la está perfeccionando. Estoy esperando luz verde para viajar a Bogotá y poder interponer esa denuncia allá, directamente ya en contra de Juan Manuel Santos, de la canciller María Ángela Holguín, a algunos altos funcionarios de inmigración, cancillería, y de la, los departamentos de inteligencia de la Policía Nacional. Toda vez que dentro del relato de uno de los investigados en Ecuador, el señor capitán Romy Vallejo, eh, él dijo claramente que Correa lo envió a Colombia, le dio el financiamiento y que estando en Colombia eh, contactó con el general Jorge Vargas, director de la DIPOL colombiana, que es la dirección de policía colombiana, de inteligencia, y que este general le colaboró con personal colombiano, con vehículos colombianos, con, con, con toda la logística, que, la logística que necesitó. Bueno, ese también es un problema grave para ese general, porque con el testimonio de Romy Vallejo lo que que se ha comprobado que este general no trabajaba para Colombia, sino para, para Ecuador, para el presidente Correa en ese momento. Entonces, esto configura totalmente también eh, la, el delito, un delito como crimen de Estado, eh, tendente a las operaciones en mi secuestro. Es una causa que iniciaremos en Colombia, porque es justicia, porque yo soy un ciudadano y me atropellaron mis derechos y se, se, se ejecutaron actos criminales en mi contra. Y lo único que estoy haciendo es seguir un proceso judicial, como manda la ley, el derecho internacional. ¿Cómo financia usted, señor Valda, los costosos procesos judiciales que está enfrentando? Con mucho esfuerzo, con, con mucho sacrificio, porque me ha tocado durísimo. Yo soy un emprendedor, soy un hombre luchador. Y tengo mis abogados en Ecuador, que todo, todo el mundo sabe que, que, que no me cobran. Y, y, y lo han dicho públicamente, un bufete muy muy importante. Y en Colombia también tengo la suerte de contar con un gran amigo, el doctor Abelardo, el Abelardo, Abelardo de la Espriela, que es un gran abogado muy connotado y conocido allá, que tampoco me cobra honorarios. Sin embargo, pues tengo que ver eh, cómo, cómo financio los pasajes, con algún esfuerzo, llegar a hospedarme en casa de algún amigo allá, bueno, como como siempre hemos hecho las cosas, las la personas luchadoras, ¿no? Pero se ha dicho también que Álvaro Novoa, un político ecuatoriano, le estaría ayudando a usted en algunos gastos. No, Álvaro, el, 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 el abogado Álvaro Novoa, y lo digo porque lo tiene que estar escuchando, no tiene por qué resentirse con lo que voy a decir. Eh, él no me ha dado un centavo en toda mi vida, eh, no, no financia ninguna de mis operaciones, yo me muevo por mis propios medios. Y es más, alguna vez, y esto lo tiene que estar escuchando el abogado Novoa, este, se lo he dicho a él, se lo he dicho a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, que son mis amigos, yo jamás voy a recibir un centavo de Álvaro. ¿Por qué? Porque eh, él es un empresario y normalmente los empresarios financian a sus empleados. Y yo no voy a ser empleado de, de un empresario que además es político. Eso sería un poco un poco contraproducente porque se pueden confundir las cosas. Yo soy un líder popular y como, como tal quiero que se me vea dentro de esa organización política y me siga viendo también el líder de esa organización política. ¿Qué es lo que aspira usted, señor Valda, ante la eventual finalización o, o conclusión de, de su caso? Aunque hay varias disyuntivas, una de ellas se eh, eh, absolverá probablemente el día de hoy si se emite o no la boleta roja de captura internacional en contra de Rafael Correa, la otra sería, eh, al margen de cualquiera de estas dos disyuntivas, de que el presidente Correa decida quedarse en su calidad de, de prófugo, ya sea como asilado político en Bélgico, cualquier otra figura, o asistir eh, y eh, eh, enfrentar presencialmente este caso. ¿Cuál es eh, su aspiración? Bueno, esperemos que 
que ese anuncio de que hoy se daba esa respuesta se cumpla con puntualidad, aunque por la experiencia a veces tampoco es así, no, a veces siguen dilatando y dilatando, ojalá no, no se dilate más. Y segundo, con respecto al, al futuro de Correa, si llegara a venir a Ecuador sería lo ideal para que enfrente y, y sea leal a sus propias palabras, ¿no? que hay que venir a dar la cara, como él lo ha dicho tantas veces, que se burló de, de exmandatarios o de personas que huyeron del país por, para enfrentar el proceso judicial. ¿no? Pero bueno, eso se, eh, se ve muy difícil porque nosotros sabemos que le tiene terror a la cárcel y no creo que venga. Preferiría pegarse un tiro, como lo ha dicho antes, antes de venir a Ecuador a enfrentar la justicia. Y eh, yo creo más seguro que él esté intentando pedir asilo político en Bélgica. Bélgica tendrá que analizar si es verdad los argumentos de Correa y sus abogados de que y de los y de los millonarios recursos que él ha gastado tratando de hacer parecer como que en Ecuador existe persecución política. Y ojalá que el gobierno de Bruselas eh, pueda analizar toda la información que, que se ha enviado a las autoridades de ese país para que constaten que Correa no es un perseguido político que Correa es un avesado delincuente, un avesado criminal, que es un peligro para la sociedad, incluso en el país en el que se encuentra, sea en Ecuador o sea en Bélgica. Eso lo tienen que tener claro las autoridades internacionales, los gobiernos, los gobiernos del mundo, y si es necesario, pues nos vamos a encargar que, con, con sendas cartas, con, con sendas comunicados, de que los gobiernos conozcan la cual es la realidad jurídica de, de Rafael Correa. E, eso es importante. Y bueno, existe claro la gran posibilidad de que él, siendo esposo nacional de belga y teniendo hijos con esa nacionalidad, eh, eh, no sea extraditado. ¿Por qué? Porque también somos conscientes que existe el derecho penal internacional, que existen las leyes de protección y asilo, los derechos humanos, y todas estas estas leyes protegen la integridad de la familia. Y de, él se, de eso se podría agarrar Correa para tratar de aducir que no, no se puede desmembrar una familia, no se puede enviar a otro país al, al padre, al sustento de, de, de ese hogar. Y a pretexto de eso él podría tratar de manejar, de, de sostener su impunidad durante algún tiempo más. Sin embargo, yo creo que las autoridades tendrán que seguir insistiendo a, a ver si, si, si logran que eh, un gobierno actúe con base a, al pedido de Ecuador. Y, y si no lo hace, pues Correa quedará con asilo, pero él con esto enfrentará otro otro tema más. Y es que eh, algunos países, al otorgar el asilo, exigen a los asilados hacer mutin total con respecto a, a los temas políticos eh, inherentes a los por los que él pidió el asilo. Entonces Correa quedará eh, con su megáfono apagado de por vida. Y con esto, más el... el, el el, la prisión que ya está solicitada en Ecuador, más el proceso judicial que se le viene por peculado por mi mismo secuestro, yo creo que se habría ya firmado para siempre la, el, el, el peor estado judicial que podría enfrentar este mandatario y además por siempre su, su muerte política. La muerte política de Rafael Correa creo que ya está sentenciada. En todo caso, con respecto a la expectativa generada para hoy, ¿qué grado de validez le da usted a la declaración del abogado del ex presidente Correa? Capolicán Ochoa, quien citado por el matutino El Comercio, eh, señala, lo ha hecho el día sábado, que la Interpol eh, habría rechazado el pedido de la boleta roja, que lo habría hecho ya en octubre. Pero recordemos que Primero que eso ya lo dijo eh, hace mucho rato. Y, y en el mes de octubre dijo que ya la Interpol había rechazado. Y apenas hace pocos días la Interpol dijo que todavía está analizando. Eso comprueba que el abogado de Correa miente y, y que gusta de mentir eh, con, con total descaro. Recordemos también que habían dicho que, eh, que el gobierno de España había excluido del proceso de extradición a, a Ecuador del proceso de extradición a Pablo Romero que Ecuador había sido excluido sin embargo hace pocos días la Fiscalía de España acaba de notificar que a pedido de Ecuador se ha iniciado el proceso de extradición entonces mal podría estar Ecuador excluido de un proceso que se inicia a petición del mismo Ecuador entonces lo que intentan ellos 
es tratar de confundir a la opinión pública, porque esta, esta campaña que, que Correa se encuentra ejecutando tiene tres puntos. La primera, tratar de criminalizar a la víctima, es decir, hacer parecer como que Fernando Valdés, la víctima, es el monstruo. ¿verdad? Y eso también alimentando un poco los odios a falta de, alim de poder alimentar la moral, la ética, las buenas costumbres de las personas. O sea, lo que busca Correa es que a la final sus seguidores digan bien hecho que lo hayan secuestrado a Valda, ojalá lo hubieran matado y, y Valda es malo, es un criminal. Así juega Correa. El segundo, la segunda punta de su estrategia es eh, hacer, hacer creer que no, que no está pasando nada, que Interpol no ha... Eh, no no a, no va a calificar su boleta de extradición. Cuando Interpol conteste de manera negativa o de manera positiva, lo va a hacer por la vía oficial, y esos documentos, esa notificación, va a llegar a la Corte Nacional de Justicia, y no ha llegado hasta el momento ni de manera positiva, ni negándola tampoco. Entonces, al decir, no pasa nada, no hay boleta, Interpol negó la boleta, eh, Ecuador quedó fuera del proceso de extradición, es como darle una falsa esperanza política a los seguidores de Rafael Correa, y eso lo, lo alimentan con esas frases como que diciendo volveremos, todo es cuestión de tiempo, ya verán lo que va a pasar, eh, te, verán en las cortes internacionales. O sea, Correa habita en un mundo donde donde solo habita él, en una realidad paralela que, 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 que no tiene ninguna coherencia con, con la realidad jurídica que él está viviendo. Y eh, eh, por último... Correa tiene otra punta en su estrategia que es la que intenta decir que ahora es cuando no hay independencia de poderes, ahora en el Ecuador es cuando no hay independencia de las instituciones, ahora es cuando no hay democracia, ahora es cuando hay dictadura, ahora es cuando hay criminalización de la de, de, de la política. Y, y bueno, esos son los tres frentes y no le queda más porque dentro de un estrado, dentro de una corte, él ha demostrado que tiene la imposibilidad total de demostrar inocencia porque ha sido demostrada con abundante prueba su culpabilidad hasta la saciedad. Gracias, señor Valda, por habernos atendido.